Y miren, vamos con buenas noticias. Y es que los cambios en los estándares de nutrición escolar han ayudado a reducir la obesidad en los niños. Y eso que el problema era grave. Esto es lo que indica un nuevo estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. El estudio analizó a más de 14.000 niños y adolescentes durante el periodo de tiempo del año 2005 hasta el 2020. Los investigadores vieron entonces una disminución general en el índice de masa corporal como resultado de la incorporación de estos estándares con más frutas, más verduras, más granos integrales y más productos lácteos bajos en grasa. El beneficio es importante, pues la reducción se observó en todas las edades y en todos los niveles de ingresos. Eso es bueno, porque sin duda también nuestra comunidad era una de las más afectadas. Pero vamos a desarrollar esta noticia que sin duda genera muchísima repercusión y vamos a hablar de la salud de nuestros niños. Y es que según este nuevo estudio, esta ley federal del 2010 ha incrementado en aumentar esas normas de nutrición para las comidas escolares y dicen que puede haber comenzado a ayudar a frenar este aumento en la obesidad infantil de Estados Unidos incluso entre los adolescentes que pueden comprar sus propios alimentos. Pues bien, vamos a profundizar sobre esto con el doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos y corresponsal de Salud para Altamed. Doctor, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde y feliz día de San Valentín. Igualmente, un abrazo desde por acá. Un tema muy importante, ya que eh, ahora sí, uno de cada cinco niños que tenemos en Estados Unidos están sufriendo con problemas de peso. Esto está viendo y lo estoy viendo en la clínica, donde muchos de los niños están teniendo diabetes, problemas del hígado graso y muchas veces nuestra comunidad depende mucho de este eh, acceso a una salud eh, diaria en la escuela y por eso esto es un gran cambio y algo positivo. Y doctor Sapiro, sin duda es algo que nos sorprende bastante porque siempre hemos hablado muchísimo sobre este grave problema que es la obesidad infantil y hablábamos muchísimo sobre estas dietas en las escuelas. Así que qué bueno que esto esté dando sus frutos. Y fíjese que vamos a analizarlo junto con usted. Estábamos hablando que este estudio nacional halló un descenso significativo en el índice de masa corporal de más de 14.000 estudiantes de entre 5 y 18 años. Por eso, para poner un poquito en contexto a la audiencia, Háblenos, Shapiro, de qué era lo que consumían antes los niños en las escuelas y qué fue lo que cambió por ley. Parte de las cosas importantes y los cambios es agarrar y disminuir la cantidad de calorías que estaban consumiendo. Muchas veces nosotros teníamos la clásica hamburguesa y pues era nada más el pan prácticamente con la proteína en medio y mucha, 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 muchos tipos de, de, de salsa de tomate que se le ponía encima. Eh, lo que están tratando de hacer en este momento es agregar diferentes grupos, más granos, lo más posible eh, también agregar más frutas, más verduras, para que tengan opciones los niños para hacer esto. Es perfecto el sistema, todavía no, pero esto nos da un indicio donde mucha de la gente, y sobre todo ahorita con COVID-19, vimos que la alimentación en la escuela puede ser las últimas dos comidas que tienen nuestros niños al momento de estar en el día. Por eso va a ser clave que si nosotros podemos continuar esto, y es algo reproducible, no nada más en estos 14 mil niños, pero si nosotros lo podemos volver a hacer a nivel nacional, es algo que puede cambiar el destino de nuestro país. Sabemos hoy en día que la diabetes nos está dando muy fuerte en nuestra comunidad, la hipertensión y todas estas cosas se relacionan muchísimo con lo que comemos y vivimos cuando somos jóvenes. Yo creo, doctor Shapiro, que ya lo hemos hablado hasta la saciedad. No solamente importa la alimentación, por supuesto, a los adultos, sino también a nuestros pequeños que se están formando. Y sí, en algunas ocasiones los padres tenemos un poco de culpa, ¿no? Es hora, tenemos que terminar algo rápido, tenemos a nuestro hijo al lado, ¿qué es más fácil? Ir a un sitio de fast food, de comida rápida, comprar una hamburguesa con papitas fritas y terminar este proceso. Ahora no sabemos cuánto daño estamos haciendo a nuestro hijo tomando esa decisión. Por eso, me gustaría que usted como doctor nos hable sobre cuán importante es incentivar estos hábitos alimenticios saludables desde pequeños a nuestros hijos. Comentas algo muy importante. Nos, nuestros niños aprenden mucho más con lo que ven que lo que nosotros les decimos. Entonces, si nosotros estamos en, una, en, una, en la casa echando la flojera, eh, comiendo un refresco, y nosotros le decimos sal a correr y come vegetales, lógicamente los niños están aprendiendo mucho más de las actitudes de los familiares alrededor de ellos. Por eso tenemos que tener esa conducta nosotros como padres y familiares y poner el ejemplo. La segunda muy importante es seguir los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría. 
ahorita están diciendo, tener esa conversación con su pediatra comunitario, tener esos cursos intensivos y también ver otras opciones de tratamiento si es que es necesario, porque esto... Eh, generalmente no nos los enseñan en casa. Estas cosas, cuando éramos jóvenes, nos daban eh, cosas extremas de cómete todo tu postre para que te puedas ir a correr o cómete todo tu plato. Y esas cosas están cambiando. Y sí. como lo comentas, la parte de determinantes sociales de la salud es sumamente importante y eso también tiene que ver con la economía de nuestra comunidad. Pero fíjate que yo creo que es algo que tenemos que darnos un tirón de orejas porque yo creo que la información, usted lo comentaba, ¿no? Anteriormente pues no había, no teníamos tanto acceso a la información. Ahora ya sabemos, ya sabemos cuáles son las consecuencias. A mí me gustaría que una vez más hablemos de esto, doctor. ¿Qué consecuencias en la salud de los niños tiene la obesidad? En muchas ocasiones pensamos, ¡ay, mira qué lindo! ¡Mira qué gordito está! Y realmente lo que no sabemos son toda la carga de problemas que puede tener ese niño que hoy nos parece muy bonito que esté tan gordito o tan obesito. Pero realmente estamos generando un grave problema en el futuro de ese niño. ¿No es así, doctor? Completamente. Y sobre todo después de estos tres años donde vimos que el aumento de peso fue más arriba del 30% de todos nuestros niños. Entonces queremos ser algo. La primera parte y muy importante es asegurarnos que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Quitar todas esas tentaciones que tenemos alrededor de la casa y esas papitas, esos refrescos, porque no los necesitamos. Si no están ahí, ya se acabó la discusión. La segunda es asegurarnos que nos estamos moviendo. Al momento de hacer ejercicio, estamos realmente quemando calorías, pero muy importante incentivando a nuestro cuerpo que se pueda mover. La tercera es quitar todas las cosas que sabíamos antes de nutrición, la parte de poner el, el, el postre ahí y tratar de buscar cosas pequeñas. Muchas veces cuando vamos a la parte de comida rápida, podemos agarrar y, y en lugar de pedir papas fritas, agregar una ensalada. Muchas veces estos cambios pueden hacer una gran diferencia y también dar el ejemplo de no tomar bebidas azucaradas y tomar solamente agua, porque las bebidas azucaradas realmente es muy difícil eh, quemarlas porque son casi 15 cucharadas en un refresco normal de azúcar. Yo no me lo comería. No, sin duda, ni tú ni nadie que considere que su salud le importa un poquito. Así que yo creo que la información ya está dicha, nosotros también los noticieros y ustedes como, como doctores lo repiten mucho, parece que hay muchas personas que no les acaba de encajar todavía, pero bueno, esta es la información que le damos y lo más importante es que después la gente tome la última decisión, pero ya sabemos a lo que nos enfrentamos cuando estamos tratando o alimentando a nuestros menores de la manera en la que lo hacemos. Así que doctor Shapiro, gracias. Un placer como siempre.